Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lena Loa Suilian. Karena Mooncake Festival sudah dekat, jadi hari ini saya akan membuat mooncake atau kue bulan. Mari kita mulai membuatnya. Pertama-tama kita siapkan 6 butir merah telur asin. Ini untuk isian dalamnya ya. Ini saya polesi dengan sedikit minyak kacang. Tidak dipolesi juga tidak apa-apa. Ini juga kalian bisa mengukus. Tapi saya lebih milih memanggang ya dengan 160 derajat api atas bawah selama 15 sampai 20 menit. Sekarang kita akan membuat kulitnya ya, kulit mooncake-nya. Ini saya siapkan 220 ml golden syrup. Saya ambil yang warna yang lebih pekat ya golden syrupnya. Lalu saya tambahkan 60 ml minyak kacang. Dan kita aduk rata. Kita aduk rata sampai menyatu. Lalu saya tambahkan sedikit air abu ya, satu sendok teh. Kembali kita aduk rata. Kemudian kita akan masukkan 300 gram tepung protein tinggi. Kita saring ya, supaya tidak menggumpal. Lalu kita aduk sampai benar-benar rata dan menyatu. Kita aduk dengan sabar. Sampai hasilnya seperti ini. Ini saya akan pindahkan ke tempat yang lebih kecil ya. Lalu saya tutup dengan plastik wrap. Nah, ini kita diamkan selama 2 jam. Ini setelah 15 menit ya, kuning telurnya sudah matang. Lalu saya pindahkan ke tisu dapur untuk penyerapan minyaknya ya. Kita diamkan hingga dingin. Ini saya gunakan cetakan mooncake yang 150 gram ya. Untuk isian mooncake-nya saya gunakan pasta biji teratai. Kita akan timbang ya. Satu butir kuning telurnya saya tambahkan dengan pasta biji teratainya itu totalnya 100 gram. Ya, semua kita lakukan hal yang sama. Jadi total bersamaan kuning telur dan pasta biji terata itu 100 gram. Nah, seperti ini. Lalu kita isi ya. Ini pasta biji teratanya kita isi dengan kuning telur yang sudah dipanggang tadi. Bisa juga tanpa dipanggang atau dikukus ya kuning telurnya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang terakhir ya. Kita masukkan seperti ini dan kita bulatkan kembali. Sebaiknya gunakan sarung tangan ya supaya tidak berminyak. Tidak lengket maksudnya. Nah, ini kulit mooncake setelah 2 jam ya. Ini saya akan timbang, untuk kulitnya saya timbang 50 gram. Setiap adonan kulit saya timbang 50 gram ya. Nah, lalu kita gunakan plastik seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan tangan langsung ya kalau udah biasa. Nah, lalu kita taruh isiannya di tengah. Kita bulatkan kembali. Nah, seperti ini. Ini kita taburi tepung ya, untuk mencetaknya supaya nggak lengket, dicetakan. Lalu masukkan ke dalam cetakan. Kita taruh dan kita tekan sebanyak tiga kali. Ini saya agak diangkat-angkat sedikit nih, jadi kurang sempurna. Ini saya juga yang ada buat tanpa isian telur asin ya. Jadi langsung lotus white-nya aja, saya tambahkan wijen sangrai. Lalu saya bulatkan kembali seperti ini. Totalnya 100 gram ya. Untuk kulitnya tetap 50 gram. Nah, jadi kita buat sama seperti tadi. Ya, nah, lalu kita kasih tepung ya diratakan supaya tidak lengket dicetakan. Kita lakukan pencet 3 kali. Nah, seperti ini. Nah, 
Sekarang kita akan mulai memanggang ya Api 160 derajat temperaturnya ya Api atas bawah selama 10 menit Ini setelah 10 menit ya Kita akan lapisi atasnya dengan satu butir kuning telur Ditambahkan dengan satu sendok makan susu Kita aduk rata Lalu kita polesi atasnya Juga samping-sampingnya ya Olesi tipis-tipis aja Kita panggang kembali Dengan temperatur yang sama 160 derajat Api atas bawah selama 15 menit atau sampai matang ya, tergantung oven masing-masing ya. Nah ini setelah matang ya teman-teman, ini udah agak dingin. Dalam isian 1 kilo saya dapat 11 piece. Ini saya akan potong ya, ini yang ada isian kuning telurnya. Seperti ini teman-teman, kalau masih baru matang dia masih agak kering ya. Nah ini yang tidak ada isian kuning telurnya Ini hanya white lotus sama wijen sangrai Nah seperti ini Nanti kalau setelah 2-3 hari dia makin menyatu dan makin lembut Makin enak rasanya Nah bawahnya juga seperti ini Sempurna ya Wajib dicoba enak rasanya Manisnya pas Terima kasih telah menonton channel youtube saya Lena Luas Wilian Tuhan memberkati kita semua.